ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ കോക്ടൈൻ ലൈഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡോറ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ പാല് വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡിഷാണ് അവർ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രീം സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡൊറയാക്കി എന്നാണ് ജാപ്പനീസിൽ പറയുന്നത് ഡൊറേമോ എന്നുള്ള കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറിന് ഈ ഫ്ലഫി പാൻ കേക്ക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പാൻ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ പണി വരും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെസ്സും ഇല്ല നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ അതേ പന്ത്രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്രീം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ ക്രീം വേണ്ടെന്നുള്ളവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല ജാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ജാംസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഓറിയോൻ്റെ സെയിം ക്രീം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടല്ലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്സിൻ്റെ ക്രീം എല്ലാം ഇവിടെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് പാൻ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊറേമോൻ പാൻ കേക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഡൊറേമോൻ കേക്ക്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു എൺപത് എം എൽ എയ്റ്റി എം എൽ പാല് നമുക്കിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് റേഷ്യോ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം എന്ത് എളുപ്പമാണ് നോക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയായി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു മെസ്സുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബാറ്ററി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഷുഗറോ ചോ കൊക്കോ പൗഡറോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം തന്നെ മധുരം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് നല്ല ഒരു ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കണം ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്നും സെറ്റ് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച്
കണ്ടോ ഇത് എന്ത് സോഫ്റ്റാണെന്ന് നോക്ക് നല്ല പാൻ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററായിട്ട് അത് മാറും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പാൻ കേക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ലിങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് പാൻ കേക്കിനും ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും ക്രീം തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ അത് തികയും നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് സൈഡൊന്നും സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ന്യൂട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്കിതിൽ ന്യൂട്ടല്ലയും ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ജാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഡൊറയാക്കി കേക്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടു ഇതിപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം സ്റ്റെഫി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവരും സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ